இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெனோபாசல் சின்ரோம் ஸோ மெனோபாஸ் அப்படிங்கிறது லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நேச்சுரலாகவே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ மாதவிடாய் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக அதாவது பெர்மனண்ட்டாகவே ஸ்டாப் ஆகுறது அப்படிங்கிறத நம்ம மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து ஐம்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு மென்சஸ் பெர்மனண்ட்டாக நிற்கும்போது அதை நம்ம மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது வயதுக்கு முன்னதாகவே மென்சஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரீ மெனோபாசல் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாற்பது வயசுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு இந்த மெனோபாஸ் வருது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வரும்போது நம்மளுக்கு அது நார்மலான ஒரு விஷயம் பட் அதுக்கு முன்னதாகவே வர லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து மென்சஸ் நிந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்ப அதனால் வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஜென்ரலி பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான காம்ப்ளிகேஷனாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய லேடி சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் இந்த கால் மூட்டுகள் வழியாகட்டும் அதே மாதிரி கை மூட்டு வலி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப காமனாக சொல்லுவாங்க ஸோ ஜாயின் பெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய லேடிஸ்க்கு காமனாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஜாயின் பெயின்ஸ் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெனோபாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் ஆகட்டும் இல்லை ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் ஆகட்டும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் குறையிறதுனால நம்ம பாடியில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதில் முக்கியமான இந்த சேஞ்சஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் டெஃபிஷியன்சிங்கிறது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு வந்து கால்சியம் சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து குறைஞ்சிட்டே போக ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ கால் மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய கால்சியமும் சரி கால் எலும்புலையும் சரி நம்மளுக்கு ஜென்ரலாகவே எலும்புகளில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் குறைஞ்சி ரத்தத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போன்ஸுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் குறையுது ஜாயின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வீக் ஆகிறதுனால நம்மளுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடலாம் ஸோ ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ் அண்ட் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் வந்து லேடிஸை ரொம்ப காமனாக அஃபெக்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இந்த மெனோபாஸ் ஆன லேடிஸ்க்கு உடல் எடை பார்த்திங்கன்னா அதிகரிச்சுட்டே போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிறது மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்பவே காமன் ஸோ உடல் எடை அதிகரிக்கிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு இந்த கால் மூட்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாகவே நம்மளுடைய மொத்த உடல் எடையும் தாங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த கால் மூட்டுகள் தான் ஸோ அதிகப்படியான உடல் எடை வந்து நம்மளுடைய கால் மூட்டுகள் தாங்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே தேய்மானம் அப்படிங்கிறத ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆஸ்டியாத்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம டீஜெனரேஷன் தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஜென்ரலாகவே இந்த மூட்டெலும்புகள் தேய்மானம் அடையும் போது நம்ம அதை ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த நீயை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நம்ம நேச்சுரல் நீ போனை எடுத்துகிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் நீ போன் ஸோ இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக பழைய நிலைமைக்கு போயிடுவோமான்னா நிச்சயமாக கிடையாது ஸோ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலான நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து டு தி மேக்ஸிமம் வந்து கொஞ்சம் வருடங்கள் வரைக்கும் நம்மளால் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் பட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நிச்சயமாக கிடையாது அதே மாதிரி வயதானதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாகவே நம்மளுடைய மூட்டெலும்புகளுடைய தேய்மானத்தை அதிகப்படியாக போகாமல் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம ஹோமியோபத்திக் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த டீஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தேய்மானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பழைய நிலைமைக்கு நிச்சயமாக கொண்டு வர முடியாது ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுடைய எலும்புகள் வந்து தேய்மானம் ஆக தொடங்குது அப்படிங்கிறப்ப நிச்சயமாக நம்மளுக்கு பழைய நிலைமைக்கும் வராது அதே மாதிரி நம்ம வந்து பழைய யங் ஏஜில் நம்ம பண்ண எல்லா வேலைகளும் நம்மளால் இப்போ செய்ய முடியுமானா நிச்சயமாக முடியாது பட் ஹோமியோபத்திக் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கும் போது இந்த தேய்மானம் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த தேய்மானம் அதிகரிச்சுட்டு போகாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட அவசியம் இல்லாமல் வலி வீக்கம் இது எல்லாமே நம்மளால் நிச்சயமாக குறைச்சிக்க முடியும் ஸோ மெனோபாஸை
ஸோ இது ஜென்ரலாக வந்து நம்மளுக்கு நைட் டைம்ஸில் தான் அதிகமாக நோட்டீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு நைட்ஸில் நம்ம வந்து படுத்துட்ருக்கும் போதும் சரி இந்த ஹார்ட் ஃப்ளஷஸ் வர்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து தூக்கமின்மை பிரச்சனை வர்றதுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹார்ட் ஃப்ளஷஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஹீட் சென்சேஷன் போன அப்புறம் அதிகப்படியான வேர்வை அப்படிங்கிறது வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஹீட் டெவலப் ஆகும் கிராஜுவலாக அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக பாடி ஃபுல்லாக நனைஞ்சு போகிற அளவுக்கு வேர்த்து போகும் ஸோ இதுவும் மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான சிம்டமாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மெனோபாஸ் வந்து ஒரு நார்மல் ஃபெனாமினன் தான் நம்மளுக்கு ஏன் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கலாம் பட் இந்த ஹார்மோனல் மாற்றங்கள்னால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வருது ஸோ மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹெச்ஆர்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இதுக்கு ஸோ ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் நிச்சயமாக கிடையாது நம்மளுக்கு கால்சியமையும் அதே மாதிரி கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய நிறைய லேடிஸ்க்கு ஆர் நம்ம ஜென்ஸே எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து கால்சியம் ஆள ஆனப்பட்ட இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ரொம்ப கா காமனாகவே எல்லாருக்கும் சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஸோ கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆகிடும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா கல்கேனியல் ஸ்பர்ரனும் சொல்லுவோம் ஸோ தேவையில்லாத கால்சியம் போயிட்டு சின்ன சின்ன போன் மாதிரியான ஃபார்மேஷன்ஸும் வர வைக்கும் ஸோ கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்டுடைய அவசியம் நிச்சயமாக கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஹோமியோபதியில் பார்த்தோன்னா கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனுக்குங்கிற மாதிரியான மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ இது டைரெக்ட் சப்ளிமெண்ட்டாக இருக்காது பட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருந்தே நம்மளுடைய கால்சியமை ப்ராப்பராக போன்ஸுக்கும் போய் சேர்க்குறதாகட்டும் அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு கால்சியம் தேவைப்படுதும் அங்கே நம்மளுக்கு வந்து கால்சியம் போய் சேர்கிற மாதிரியான மெடிசன்ஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து டைரெக்ட் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்டாக இருக்காது நம்ம கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனுக்கான மெடிசன்ஸாக தான் இது இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கான அவசியம் இருக்காது கான்ஸ்டியூஷனல் மெடிசன் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இதோடைய காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ முக்கியமாக நம்ம ஹோமியோபத்திக் மெடிசன்ஸ் எடுக்கும்போது மெனோபாஸ்னால் வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப காமன் ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வராமையும் அதே மாதிரி டயபிட்டிஸ் ஆகட்டும் அதிகப்படியான உடல் எடை கூட்டிகிட்டே போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்தும் நம்மளால் நிச்சயமாக பாதுகாத்து பாதுகாத்துக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மெனோபாசல் சின்ட்ரோம் பற்றி பார்த்தோன்னா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி வேறொரு டாப்பிக்கோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்